ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே ஒரு சிம்பிளான கான்செப்டை பார்க்க போகிறோம் ஸோ டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் என்சிஆர்டி சிலபஸை வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய கான்செப்டை பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டியில் இருக்கக்கூடிய ரொம்பவே ஒரு ஒரு பேசிக்கான ஒரு டாபிக் அப்படின்னு சொல்லலாம் மொபிலிட்டி ஸோ மொபிலிட்டி அப்படின்னா வந்து நம்ம ஜென்ரலாக என்ன டிஃபைன் பண்ணோம் அப்படின்னா மோஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு பார்ட்டிக்கல் இல்லை ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துல போகுது அப்படின்னா நம்ம வந்து இதை மொபிலிட்டின்னு சொல்லுவோம் எந்த பொருளாக இருந்தாலும் சரி ஒரு பார்ட்டிக்கல் இல்லை ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகிறத வந்து நம்ம மொபிலிட்டி அப்படின்னு நம்ம ஈஸியாக டிஃபைன் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம வந்து ஃபிசிக்ஸ் அதுவும் குறிப்பாக கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது ஃபிசிக்ஸில் மொபிலிட்டி அப்படின்றத நம்ம என்ன பேசுவோம் அப்படின்னா இதை வந்து சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கல் ரைட் ஸோ சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கல் அதனுடைய மொபிலிட்டி தான் ஸோ நிறைய நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டைப் ஆஃப் மொபிலிட்டி இருக்கு அயானிக் மொபிலிட்டி இந்த மாதிரி மெட்டீரியல்ல செமி கண்டக்டர்ல நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் மொபிலிட்டி இருக்கு ஸோ நம்ம நமக்கு இருக்கிற டாபிக் என்னன்றதை பார்த்துடலாம் ஸோ பொதுவாக நம்ம மொபிலிட்டி அப்படின்றது பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுனால கிரியேட் பண்றது தான் இல்லையா என்கிட்ட வந்து ஒரு கண்டக்டர் இருக்கு சரிங்களா என்கிட்ட வந்து ஒரு கண்டக்டர் இருக்கு ஸோ இந்த கண்டக்டர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கே தெரியும் இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஆட்டம் ஆப்வியஸ்லி எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாமே வந்து ரேண்டம் டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகும் அப்படின்றத நம்ம ரொம்ப டீட்டெயில்டாக பார்த்துருக்குறோம் ப்ரீவியஸ் டாப்பிக்கில் கூட இல்லையா ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம வந்து எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானுடைய ரேண்டம் டைரக்ஷன் இருக்குது இல்லையா ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானுடைய மோஷன் எல்லாமே அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு ஆப்போசிட்டில் மூவ் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதுக்கு பேர் கன்வென்ஷனல் கரண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அப்போ அந்த இடத்துல ஒரு எலக்ட்ரானுடைய டேரக்ஷன் இப்படி இருக்கும்போது நம்ம எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இந்த டேரக்ஷன் கொடுக்கும்போது இந்த எலக்ட்ரானுடைய டேரக்ஷன் எப்படி இருக்குன்னா வில் ஷிஃப்ட் டுவர்ட்ஸ் திஸ் திஸ் சைடு ஆப்போசிட் டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அந்த ஷிஃப்டிங்க்கு தான் நம்ம ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டின்னு சொல்லுவோம் இந்த இடத்துல மொபிலிட்டின்றதையும் அதே ஒரு விஷயம் தாங்க நம்ம எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கொடுக்கும்போது அந்த எலக்ட்ரான் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா வில் ட்ரிஃப்ட் ஒரு பர்டிகுலர் ஆவரேஜ் வெலாசிட்டியில் இருக்கும் அதுக்கு பேர் நம்ம ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டின்னு சொல்லுவோம் நல்லா கவனிங்க ஒரு கண்டக்டர் இருக்கு நம்ம வந்து எக்ஸ்டர்னலாக எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கொடுக்குறோம் அந்த எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கொடுக்கும்போது இந்த கண்டக்டரில் இருக்கக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரான் எல்லாமே வில் ஹாவ் ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி அதுக்கு பேர் நம்ம ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டின்னு சொல்கிறோம் அப்போ இந்த ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்டை நீங்கள் நல்லா நோட் பண்ணிக்கணும் என்னுடைய ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா சாரி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ரைட் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக எனக்கு அந்த மொபிலிட்டியும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதாவது குறிப்பாக அந்த ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி ஸோ என்னுடைய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டியும் அதிகமாகும் ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானுக்கும் அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி இதுதான் பேசிக்கான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஸோ அதுக்கு அடுத்து நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா இந்த டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷன் எடுக்கணும் இல்லையா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா மியூ அப்படின்ற ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டை ஆட் பண்ணுறோம் அந்த மியூ அப்படின்ற கான்ஸ்டண்ட்டுக்கு பேர் தான் மொபிலிட்டின்னு சொல்கிறோம் ரைட் அந்த மியூ அப்படின்ற கான்ஸ்டண்ட்டுக்கு பேர் தான் மொபிலிட்டின்னு சொல்கிறோம் அப்போது சிம்பிளாக மொபிலிட்டி அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து மாடுலர்ஸ் ஆஃப் ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி பர் யூனிட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ரைட் பர் யூனிட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இதனுடைய யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் தாங்க ஸோ வெலாசிட்டி அப்படின்றது உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ அதனுடைய யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா மீட்டர் பர் செகண்டு தான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு பார்த்தீங்கன்னா ஓல்ட் பர் செகண்டு சாரி ஓல்ட் செகண்ட் இல்லையா ரைட் ஸோ ஓல்ட் பர் மீட்டர் சாரி ரைட் பர் மீட்டர் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் அப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ கேன் ஆல்சோ ரீ ரைட் திஸ் ஆஸ் எம் பை எஸ் இன்டு எம் பை வி அப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் சிம்பிளாக எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மீட்டர் ஸ்கொயர் ஓல்ட் பர் செகண்ட் ஸோ இதனுடைய யூனிட் வந்து நம்ம சிம்பிளாக இப்படி
அப்போ நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டிக்கு வி ஆல்ரெடி ஃபவுண்ட் ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் இஇ தௌ பை எம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா ஸோ இந்த தௌ என்ன சொல்லுது அப்படின்னா அந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த சக்சஸிவ் கொல்யூஷன் டைம் ஆவரேஜ் டைம் தான் இல்லையா ஏன்னா எனக்கு வந்து எல்லா எலக்ட்ரானும் ஒரே டைமில் கொலைட் ஆகும்னு சொல்ல முடியாது மேபி இன்க்ரீஸ் ஆகலாம் டிக்ரீஸ் ஆகலாம் இல்லையா அப்போ இந்த இடத்துல என்னுடைய டேர்ம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி விச் இஸ் இக்வல் டு மைனஸ் ஆஃப் இ இ தௌ பை எம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இங்கே ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி நம்ம என்ன எடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மாடுலஸ் ஸோ இந்த டேர்மை வந்து நம்ம ப்ளஸில் தான் கன்சிடர் பண்ணுவோம் ஸோ அப்போ ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி சாரி இந்த மொபிலிட்டி விச் இஸ் இக்வல் டு அந்த ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டியை இ இ தௌ பை எம் இன்டு இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்குது ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஸோ விச் இஸ் நத்திங் பட் இ தௌ பை எம் ஸோ அப்போ மொபிலிட்டி அப்படின்றத நம்ம இப்படியும் வந்து ரெப்ரஸண்ட் பண்ணலாம் ஸோ இது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு எலக்ட்ரானுக்கு இருக்கக்கூடிய சக்சஸிவ் கொல்யூஷன் டைம் ஓகேவா ஸோ திஸ் இஸ் இட் ஸோ மொபிலிட்டின்றது இது தான் ஜென்ரலாக எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஸ்ட்ரென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இதுக்கு கான்ஸ்டன்ட் எடுக்கிறது தான் நம்ம மொபிலிட்டின்னு சொல்கிறோம் ஸோ மொபிலிட்டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி பெர் யூனிட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் தான் ஒரு முக்கியமான டூ மார்க் அப்படின்னு சொல்லலாம் பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட் எதுனா இருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதிஸ் வித் அ ஸ்மைலாக